আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে আপনাদের সামনে হাজির হলাম একটি নতুন রেসিপি নিয়ে মোরগ পোলাও তো মোরগ পোলাও রান্না করার জন্য আমি এখানে বড় সাইজের একটি মোরগ নিয়েছি চার টুকরো করে নিয়েছি মোরগ এখানে প্রায় এক কেজি পরিমাণ আছে কিছুটা কম হবে অনেক বড় সাইজের মোরগ নিয়েছি তো এখানে আমি প্রথমে ফ্রাই প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি নিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ এখন আমি পেঁয়াজগুলো ভেজে নেব আমি এখানে অ্যাড করব এখন একটি তেজপাতা তিন চারটি এলাচ একটি লবঙ্গ দারচিনি দুই টুকরো আর গোলমরিচ আসত খুব ভালো মতো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এখানে আমি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিচ্ছি নেড়ে নিচ্ছি লাল মরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ এটা খুব ভালো মতো মিক্স করে নিচ্ছি আমি এখানে শাহি রোস্ট মশলা এসিআই এর ব্র্যান্ডেডটা আমি ব্যবহার করছি আমি এখানে এক প্যাকেটের অর্ধেক পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি পানি দিচ্ছি যেন মশলাটা পুড়ে না যায় এই জন্য তো খুব ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি আমি মশলাটা যত ভালো কষাবো ততই টেস্ট ভালো আসবে তো এখানে আমি টক দুই দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ খুব ভালো মতো মিক্স করে নিচ্ছি টক দইটা তো আমি এটাকে মশলাটাকে খুব ভালো মতো কষাবো একটু একটু করে পানি মিক্স করে আমি এই মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি এখানে আমি চিনি দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ তো এরকম করে কষানোর পর এখানে মোরগের মাংসের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি মোরগের পিসগুলো কষিয়ে নেব খুব আলতো ভাবে তো মুরগি পিসগুলো কিছুক্ষণ কষানোর পরে আমি এখানে পানি অ্যাড করব মুরগির মাংসগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য তো এখানে আমি দুই কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করছি করে খুব ভালো মতো মোরগের মাংসগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে তো এটাকে আমি সেদ্ধ করতে দিলাম তো যখন সেদ্ধ হয়ে পানিটা শুকিয়ে আসবে অনেকটা তখন আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ অ্যাড করব তো এক কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ দিচ্ছি দিয়ে এটাই খুব ভালো মতো একদম মাখা মাখা যখন হবে নামিয়ে নেব আমি চুলো থেকে তো হয়ে গেল আমার মোরগটা মোরগ রান্নাটা তো এখানে আমি পোলা রান্না করব তো আমি হাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিচ্ছি আমি তেলে আস্ত গরম মশলা দিচ্ছি দারচিনি এলাচ লবঙ্গ তো আমি এখানে তেজপাতা দেইনি আমি এখানে বড় সাইজের দুটা পেঁয়াজ কুচি করে দিলাম একটু ভেজে নেব পেঁয়াজ আর গরম মশলা এতে খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসবে তো আমি আধা কেজি চাউলের পোলাও রান্না করব তো আধা কেজি চাউলের জন্য আমি এক কেজি পরিমাণ লিকুইড দুধ ব্যবহার করবো এখানে আমি এখানে কোনো পানি মিক্স করব না পুরো পোলাওটাই রান্না করব আমি লিকুইড দুধ দিয়ে তো আধা কেজি চাউলে এক কেজি পরিমাণ লিকুইড দুধ তো আমি দুধটা দিয়ে দিচ্ছি এক কেজি পরিমাণ তো এটাকে আমি এখন চুলোতে ফুটতে দেব যখন ফুটে উঠবে তখন পরিমাণ মতো আমি এখানে লবণ দিব লাগলে পরে আবার অ্যাড করা যাবে তো এখানে আমি কিশমিশ দিচ্ছি বিশ থেকে পঁচিশটি কাঁচামরিচ দিচ্ছি সাত থেকে আটটি দিয়ে খুব ভালো মতো নিয়ে নিচ্ছি আমি পোলা চাল ধুয়ে ঝরা দিয়ে রেখেছিলাম আমি ভিজাই নেই তো আমি ভিজানো ছাড়াই পোলাওটা পোলা চালটা রান্না করব। চালটা আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু ভালো মতো নেড়ে নিচ্ছি 
তো দুধে রান্না করার কারণে হবে কি দেখতে অনেকটা মাখা মাখা লাগবে কিন্তু পর পরে যখন ঠান্ডা হবে তখন পোলাওটা ঠিক হয়ে যাবে প্রথম মনে হবে যে পোলাওটা একটু নরম হয়ে গিয়েছে কারণ দুধের কারণে এরকম লাগবে বাট পরবর্তীতে যখন মিক্স করব আমি মোরগ পোলাওটা তখন ঠিক হয়ে যাবে আর খুব ঝরঝরাই থাকবে পোলাওটা তো আমি এখন পরিপূর্ণ পানিটা যখন শুকিয়ে যাবে প্রায় তখন আমি ঢেকে দেব ঢেকে আমি মিডিয়াম টু লো আছে এটাকে আমি দমে দিয়ে রেখেছিলাম তো আমি নিচের পোলা উপরে তুলে দিচ্ছি উপরে এগুলো নিচে দিয়ে দিচ্ছি যেন সমানভাবে রাইসগুলো সেদ্ধ হয় তো এরকম করে আমি আবার ঢেকে দিলাম তো আবার নেড়ে দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে খুব মানে নরম হয়ে গেছে রাইসটা আসলে এরকম না এটা আসলে দুধ দিয়ে রান্না করার কারণে এরকম হচ্ছে বাট পরবর্তীতে এটা ঠিক হয়ে যাবে যখন ঠান্ডা হবে আই মিন এখন তো অনেক গরম তো তখন ঠিক হয়ে যাবে তো এটা দেখতে এমন লাগছে বাট একদম ঝরঝরও হয়েছে তো এখন আমি যে মোরগটা রান্না করে রেখেছিলাম মোরগের মাংস তো ওখান থেকে যে আমি ঝোল ঝোলগুলো শুধু নিচ্ছি অর্ধেক রাইসে অর্ধেক রাইসটা আমি তুলে রাখলাম আর অর্ধেক রাইসের ঝোলগুলো নিয়ে খুব ভালো মতো মিক্স করে নিচ্ছি আর মোরগের মাংসগুলো আলাদা তুলে রেখেছিলাম তো আমি অর্ধেক রাইসে ভালো মতো মিক্স করে নিচ্ছি মোরগের যে রান্না করেছি মশলাটা ঝোলটা ঝোলটা আমি খুব ভালো মতো মিক্স করে এখানে আমি ডিম দিয়ে দিলাম সিদ্ধ ডিম মোরগের মাংসগুলো দিয়ে দিলাম ওপর দিয়ে আমি যে রাইসটা তুলে রেখেছিলাম অর্ধেক পরিমাণ সে রাইসটা আমি দিয়ে দিব দিয়ে এটাকে আমি দমে রাখবো তো এ পর্যায়ে আপনারা দমে রাখার যখন রাখবেন তখন আপনারা ঘি দিতে পারেন আপনাদের পরিমাণ মতো বাট আমি এখানে ঘি দিচ্ছি না কারণ আমি ঘিটা একটু অ্যাভয়েড করছি তো তো এই পর্যায়ে আপনারা ঘি দিতে পারেন তো আমি ঢেকে এটাকে পাঁচ মিনিট দমে রাখব তো পাঁচ মিনিট পরে এটা ডান হয়ে গেছে তো আমার মোরগ পোলাও রান্না হয়ে গেছে একদমই পারফেক্ট মোরগ পোলাও তো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আমার কমেন্টসে জানাবেন কেমন হয়েছে যদি আমার রেসিপিটা ফলো করেন নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ভিডিওটি লাইক করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন তো বাসায় রান্না করুন আর ফ্যামিলি নিয়ে এনজয় করুন তো আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ